Okay. Um, save. And I'm going to do a marker. Because now time for the supports. Marker supports. Again. Friends. Supports. Alear. And Alfred. Level A conversation. Ah, there you are, Alfred. Al fin te encuentro, Alfred. Do you recall when you said you weren't worthy of my friendship? Recuerdas que la última vez afirmaste que no merecías mi amistad? Yeah, I didn't think hard enough about your feelings, and I made a pest of myself. Sí, me di cuenta de que había ignorado vuestros sentimientos. Me comporté como un idiota. Well, I disagree with what you said. You're my friend, Alfred. Quiero que sepas que no estoy de acuerdo con lo que dijiste. Eres un buen amigo, Alfred. We ended up here because you were trying so hard to help me, which I do appreciate. Todo lo que hacías era para ayudarme y valoro la intención, que es lo que cuento. So please, don't ever say things like that again. Así que por favor no vuelvas a decir nada parecido. Sorry, Divine One. Lo siento, Divinidad. Everything I did was way off the mark. How could I possibly still call myself your friend? Pero si soy un desastre, ¿cómo voy a pensar que merezco considerarme vuestro amigo? You already do so much for me, Alfred. Doing additional things isn't necessary. Has hecho muchísimas cosas por mí, Alfred. Conmigo no tienes que seguir sumando méritos. You know, you were the first friend I made after I awoke. ¿Sabes? Fuiste el primer amigo que hice tras despertar. It would pain me if my first friend didn't spend time around me anymore. Me, entristeriz me, entristeriz me entristecería mucho que ya no quisieras pasar más tiempo conmigo. Your first friend, huh? Vuestro primer amigo. That's got a real ring to it. Thank you. I'd be honored. Qué bien suena. Es todo un honor recibir ese título. I did feel close to you, you know, even before you woke up. La verdad es que ya me sentía muy alegado, muy allegado. A vos antes incluso de que despertara. So when you finally did wake up, I was so excited that I went completely overboard. Así que cuando llegó el momento, la felicidad y la emoción me desbordaron por completo. But I'm through with all that. From now on, let's be plain old friends. Pero también sé contenerme. A partir de ahora, os trataré como una vieja amistad. I'd like that. Very much. Me alegro mucho de oírlo. Good. Oh, I have a great idea. Perfecto. Ah, se me ha ocurrido una idea. As my totally regular friend, what do you say we do laps around the atrium together? Como viejos amigos, deberíamos hacer un circuito alrededor del patio juntos. Laps? As in running? Right now? Un circuito? ¿Hablas de correr? ¿Ahora? No time like the present. Off we go! No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. A la carga. Now wait just a moment. I haven't even agreed. Un momento, no he dado mi visto bueno. ¡Alfred! ¡Alfred! Level A Support Brunet and Juan How's that insect sting healing, Brunet? ¿Cómo va la picadura, Brunet? The swelling has stopped. All thanks to those herbs of yours, no doubt. La hinchazón ha desaparecido. Seguro que ha sido gracias a tus hierbas. Somehow I resisted the urge to taste them. Además, he logrado resistir la tentación de probarlas. <laughs> a good patient is patient. Un buen paciente debe ser paciente. Everything looks fine where you were stung. That's a relief. Me alegra ver de que la picadura tiene mucho mejor aspecto. Thank you, Jean. Gracias, Jean. Oh, this reminds me. I wanted to ask you about something. Ah, por cierto, quería preguntarte una cosa. What's that? ¿De qué se trata? Remember the chamomile you gave me? I looked into it, and it has medicinal uses. ¿Recuerdas la manzanilla que me diste? Resulta que tiene propiedades medicinales. It's a painkiller and can sometimes reduce inflammation. Do you maybe have more? Es un analgésico que también puede funcionar como antiinflamatorio. ¿Tendrías más? Interesting. Qué interesante. Well, there's not much of it, but... What I do have, I will gladly give you. Ya no me queda mucha, pero te la daré gustosamente. Thank you. Even a little will help. Gracias, toda ayuda es bienvenida. It makes me happy to know that my little flowers will help people feel better. Me alegra saber que mis florecillas pueden hacer que otros se, sienta, se sientan mejor. Though, I must say, I'll be sorry to see them leave home after all my careful tending. 
Aunque confieso que me apena deshacerme de ellas después de haberlas cuidado tanto. Don't worry, Bunet. I won't let a single flower go to waste. No temas, Bunet. No las desperdiciaré. Alcris Ancival. That's amazing. Wolf jousting sounds like a thrilling sport to witness. Justa de lobos, alucinante. Debe de ser apasionante presenciar una. That it is. Lo es. But the fights out in the crowd, <laughs> that's where you'll find the real action. Aunque la verdadera acción se da en las gradas, como las peleas entre los espectadores. There are plenty of ways to amuse oneself in Psalm, but nothing is quite like the Wolf Arena. En Psalm hay muchas formas de divertirse, pero el Coliseo Lupino es la atracción principal. So many stories. What a fascinating life you've led, Cidal. Tu vida parece... <coughs> tu vida parece fascinante, Cidal. Cuántas historias. Your descriptions are so vivid. I feel as if I've witnessed it all with my own eyes. Y la describes con todo detalle. Es como si las viese en primera persona. The caravan lifestyle sounds like so much fun. Vivir en una caravana debe ser una experiencia única. Coming and going as you please, following your own whims and curiosities all over the world. Ir de acá para allá a tu antojo, recorriendo todo el mundo para satisfacer tu curiosidad. No restrictions, no cares. And if you ever grow bored, you can just set off on another journey. Sin normas, sin preocupaciones, si te aburres, solo tienes que empezar una nueva aventura. <sighs> I wish I could have that life. Lo que daría por una vida así. Yes, well... Ya, bueno. There's one story you haven't told yet. When did you first join the caravan? Pero hay una historia que no me has contado. ¿Por qué te uniste a la caravana? I bet you were born into it. Am I close? Supongo que no nacerías en ella, ¿verdad? No. I was born in a town by the sea. It was beautiful. No. Nací en un pueblecito costero. Era precioso. I was so young when my father died. I have no memories of him. My mother raised me. No recuerdo a mi padre que murió siendo yo muy pequeño. Mi madre me crió sola. She was a fortune teller, but an ill-fated one. She got sick and died when I was young. Era una divina. Pero no pudo evitar su asiago destino. Enfermó y murió cuando yo era joven. One thing led to another. Before long, I was living on the streets. Una cosa llevó a la otra y en poco tiempo acabé viviendo en la calle. On the streets, but why? En la calle, ¿por qué? I was a child without a family. Where else would I live? Era un niño huérfano. ¿Qué más podría podía hacer? Oh. But one day, a caravan was passing by. The travelers called to me. Invited me to join them. Pero un día pasó por el pueblo la caravana y los viajeros me invitaron a unirme. And I did. I traveled with them from that day on. Eso fue lo que hice. Entonces viví con ellos. Speaking was difficult for me then. Words were hard. So my teacher taught me to dance. Por entonces me costaba hablar. Las palabras se me atragantaban, así que aprendí a bailar. I learned that I didn't need words to communicate. That saved me. Aprendí que no necesitaba palabras para comunicarme. Me salvó la vida. I see. Comprendo. Uh, my apologies. That story is not so amusing as the others. Perdonadme. Sé que esta historia no es tan entretenida como las otras. Please, I'm the one who should apologize. I didn't think before broaching the subject. Soy yo quien debería haberte pedido dis pedirte disculpas por sacar ese tema sin haberlo pensado antes. No, I've darkened the mood. No, me las he arreglado para arruinar la conversación. I'm sorry. I think this is a good place to stop for now. Another time, Prince Alcrest. En fin, creo que es un buen momento para dejarlo por hoy. Hasta otra, Príncipe Alcrest. Clan and Hortensia. Princess Hortensia, can I ask why you want to have a fan club? Princess Hortensia, puedo preguntarte por qué deseas un tener un club de fans? Why? Simple. ¿Qué por qué? Muy fácil. I already told everyone I have one. Ya le he dicho a un montón de gente que tengo uno. That means if I don't get one soon, it'll be like I lied to them, and I'm not a liar. Por eso, si no lo consigo pronto, será como si les hubiera mentido. I see. Entiendo. That's why I need your help. Or are you saying you don't want to help me? Por eso necesito tu ayuda. 
Es que te niegues a ayudarme. It's not that I don't want to. Es que no quiere. But fan clubs are based around someone you really admire. Pero el club de fans debe dedicarse a alguien que se admira mucho. So admire me then. What's the problem? Entonces empieza a admirarme. ¿Cuál es el problema? Uh, um, it's hard to cheer on someone who doesn't, you know, earn it. Es difícil apoyar a alguien que no se lo ha ganado. Hey, hey, hey. Are you saying I don't deserve your praise and devotion? <laughs> Oye, estás diciendo que no merezco tu admiración y tus alabanzas. Sorry. Lo siento. Uh, fine. That's fair. I'll drop it. Vale, muy bien, lo olvidaré. Bullying you into starting a fan club would be sad and desperate. Sorry to waste your time. Intentar obligarte a crear un club de fans ha sido patético. Perdona por perder tu tiempo. No problem. No pasa nada. I gotta say, clan, I like that you're honest. It's actually kind of refreshing to be told no. Ah, me gusta tu sinceridad. A veces está bien que te digan que no. Uh, All right, I'm heading back. I've got some lies to apologize for. Bueno, te dejo. Tengo que disculparme con mucha gente por haberles mentido. How admirable. Qué admirable. Rosado and Lapis. You know what, Rosado? You're quite cute. I've always thought so. ¿Sabes qué, Rosado? Siempre he pensado que eres muy mono. Oh, I'm so flattered. Thank you. Oh, gracias. Ahora que me sonroje. The fact that you're so consistently adorable, well, I admire that. Me fascina que seas, que siempre sea tan adorable. ¿Cuál es tu secreto? Hmm, not sure I've got one. No creo que tenga ninguno. I guess I just try to be my best self. I think about who I am inside and I bring it out. Solo intento ser la mejor versión de mí mismo y luego la exteriorizo. Yeah. Sí. Sure. Appearances matter, but true beauty is what's inside. Claro, las apariencias importan, pero la verdadera belleza está en el interior. Even the most fashionable ensemble is useless if you don't feel it. You've got to believe in you. De nada sirve vestirte con las mejores galas si uno no cree en sí mismo. Mm, so that's why I'm not cute. There's something wrong with what's inside me. Ah, por eso no soy mona. Hay algo malo dentro de mí. What? Lapis, you're gorgeous. ¿Cómo? Pero Lapis, si eres preciosa. No, I'm not confident at all. Really, there's a lot that I'm self-conscious about. No, me falta seguridad en mí misma. Hay muchas cosas de mí que no me gustan. Like the fact that I eat grass and shrubs, or that I'm so dang strong. Como que me gusta comer hierba y arbustos, y que soy terriblemente fuerte. I didn't catch all that, but I can tell by your face it's serious. This really matters to you. No sé muy bien de lo que hablas, pero por tu cara deduzco que es algo serio. Whatever it is, why don't we talk it over? I'll gladly lend you an ear. ¿Por qué no me lo cuentas? Estaré encantado de escucharte. Really? How kind. I appreciate that. De verdad. Eres muy amable. Muchas gracias. And I appreciate you. Come find me anytime. Gracias a ti. Avísame siempre que me necesites. We did all the supports. How about the bones? Well, I will let it for now. Let's save here. Let's find someone to raid. I will prepare the next episode for next time. <laughs>